Assalamu alaikum. I am Kutsia Kulsum and I am going to teach you course on general methods of teaching. The most important question in this regard is why are you studying this course? All of you are prospective teachers. You are going to teach in future. So the important thing is that you need to know is what teaching is about. What is the role of teacher? What are different teaching strategies? And what are different motivation theories and strategies? So, in this course, we will try to answer all these questions. Being a teacher, it is important for me that I have command on the subject which I am teaching. Fine. मुझे पता चल गया मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाना है बिकॉज आई होल्ड मास्टर्स डिग्री और आई होल्ड बी एस सी डिग्री तो डिग्रीज का क्या मतलब है कि मैं क्या पढ़ाने के काबिल हो जाऊंगी शायद के नहीं अच्छा उस्ताद बनने के लिए मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि टीचिंग कैसे की जाती है सो दिस कोर्स इज अबाउट मैथड्स ऑफ टीचिंग इन दिस कोर्स we will try to explore some concepts of teaching some metaphors regarding teaching as well as some misconceptions ye hum kyun karenge why it is important to learn about some concepts of teaching why it is important to develop our own metaphor of teaching and why it is important to explore misconceptions in teaching उसकी बहुत आसान सी वजह ये है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि टीचिंग क्या है सो प्रोबेबली वी विल नॉट बी एबल टू टीच अप्रोप्रिएटली अगर हमने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं है कि बतौर टीचर मैं अपने आप को कैसे देखना चाहती हूँ तो अल्टीमेटली आई विल बी टीचिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ टीचिंग दे विल नॉट बी एनी फिलोसफी और थिंकिंग इन्वॉल्व सो मेटाफर्स के अलावा हम कुछ मिसकनसेप्शन जो टीचिंग के अंदर मौजूद है उनको भी एड्रेस करेंगे करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर एक आम मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मिसकनसेप्शन कौन कौन से होते हैं एक आम कॉन्सेप्शन ये है कि टीचर्स आर फेसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग तो अगर सवाल इसके अंदर आप ये करें कि क्या टीचर्स के बगैर लर्निंग नहीं होती तो ये सवाल तो बहुत मौजू लगता है हम इसी तरह के कुछ और मिसकनसेप्शन जो हैं वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इसी के साथ साथ हम मुख्तलिफ टीचिंग मैथड्स हैं जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दोज टीचिंग मैथड्स हम उनकी थ्यूरी को जानने भी की भी कोशिश करेंगे कि अगर एक ख़ास टीचिंग मैथड यूज़ किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है कई दफ़ा में उस्ताद लेक्चर्स देते हैं कई दफ़ा में उस्ताद केस मेथड यूज़ करते हैं कई दफ़ा में उस्ताद ब्रेन स्टॉमिंग करवा रहे होते हैं एट टाइम्स दे गो फॉर रोल प्लेइंग एट टाइम्स दे आस्क स्टूडेंट्स टू डू प्रैक्टिस सो देर आर देर आर एक्चुअली अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस रिगार्ड इज टू अंडरस्टैंड वट आर द थ्रेटिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ दोज टीचिंग मैथड्स तो so, हम इस कोर्स के अंदर ये थ्रेटिकल अंडरपिनिंग्स भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे एट द मोमेंट आई वॉन्ट यू टू लुक एट द स्लाइड टू गेट एन ओवर व्यू ऑफ द कोर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इसके अंदर ये चीजें भी मैंशन है विच आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू यू दैट वी विल एक्सप्लोर टीचिंग मैथड्स वी विल एक्सप्लोर सर्टन मिसकनसेप्शन वी विल डिवेलप आवर ओन मैटाफर्स वी विल um develops uh, we will learn about certain basic concepts of teaching so now i want you to look at the slide to get a detailed overview of what we are going to do in this course iske andar jo ek aur cheez aapko nazar aa rahi hai that is long term and short term planning long term and short term planning jaisa ke naam se zahir hai ke long term ka matlab hai jo zyada arse ke liye ho शॉर्ट टर्म का मतलब है जो कि छोटे अरसे के लिए हो इसकी बहुत एक आसान सी मिसाल जो कि मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि अगर मैं सोचती हूँ कि मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ गया है मैं टारगेट ये रखती हूँ कि नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में आई एम गोइंग टू रिड्यूस टेन के जी वेट 
so definitely i'll need to work on short term basis mujhe har din ye sochna hai ki aaj maine maybe वन फोर्थ पाउंड वेट कम करना है अगर मैं हर रोज वन फोर्थ वेट कम करूँ फाइव डेज अ वीक इंस्टेड ऑफ सेवन डेज अ वीक तो मे बी आई बी एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ लूजिंग टेन के जी वेट इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स सो दैट इज सिक्स मंथ्स इज द लॉन्ग टर्म प्लान वाइल वन डे प्लान वेर आई थिंक दैट आई एम गोइंग टू रिड्यूस वन फोर्थ के जी वेट इट इज शॉर्ट टर्म प्लान तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर टीचिंग मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं टू अचीव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग सो आई एम्फोसाइज कि लॉन्ग टर्म प्लान मींस जो कि ज्यादा अरसे के लिए हो और शॉर्ट टर्म प्लानिंग मींस जो कि कम अरसे के लिए हो हम इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि ये क्या होते हैं इसी के साथ आपको पॉइंट नंबर थ्री पर नजर आ रहा होगा कि ये डिफरेंट पैडागोजिकल स्किल्स हैं वो भी हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे तो इस कोर्स में इसके अलावा हम डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होती क्या है हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई भी स्किल सिर्फ देख के सीख जाते हैं खास तौर पे खातन के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो घर के अंदर माए खाना पका रही होती हैं तो बच्चियाँ जो हैं माओ को देख सीख जाती हैं कि खाना कैसे पकाया जाता है देर आर सर्टन पीपल हु नीड टू डू दैट थिंग टू लर्न दैट स्किल क्योंकि हम में से हर कोई मुख्तलिफ तरीके से सीखता है कुछ लोग सिर्फ ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन ले के सीखते हैं उनके लिए अहम चीज ये होती है कि वो जाने उनके पेरेंट्स या कोई बड़ा उनको बताए या पियर्स उनको बताएं कि क्या करना है कुछ और लोग होते हैं जिनके मुतालिक आपने सुना होगा कि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कंप्यूटर्स के पार्ट्स अलहदा कर दिए और उनको फिर जोड़ लिया सो दैट इज लर्निंग बाई डूइंग सो पीपल हैव डिफरेंट पोटेंशियल वी हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स सो आ टीचर नीड टू नो लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर और हिज स्टूडेंट्स एंड दैट टीचर इज सपोज टू प्लान इंस्ट्रक्शन विच केटर्स फॉर द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इसके अंदर जो एक अहम चीज है विन आई एम सेंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन सो डोंट गेट कन्फ्यूज The, with the word instruction ये जो word instruction का है इसका मतलब हदायात नहीं है इसका मतलब है differentiated teaching differentiated learning तो ये एक जागन के तौर के ऊपर इस्तेमाल होता ही है ये वाला word जागन कहते हैं इसलाह को कि education के अंदर अगर आप कोई किताबें उठाएंगे पढ़ेंगे या कोई research पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ पे word instructions आएगा इस instruction आएगा तो उसका मतलब ये है कि ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को एड्रेस किया जा रहा है इसी के साथ साथ हम इस कोर्स के अंदर मुख्तलिफ जो टीचिंग मैथड्स हैं और उनकी जो थ्रेटिकल अंडरपिनिंग जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उनको जानने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर हम बहुत डिटेल के अंदर जाएंगे कि हमने अगर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज करनी है तो कब करनी है लेक्चर मैथड करना है तो कब करना है इनके एडवांटेजेस क्या है डिसएडवाटेजेस क्या है इन सारी चीजों के अलावा हम मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो तरीके हो सकते हैं कि जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें क्लासरूम के अंदर क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को लर्निंग के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो हम यकीनन उनको पढ़ा नहीं पाएंगे या वो पढ़ नहीं पाएंगे तो ये एक अहम चीज है जो कि हमें अपने जहन में रखनी है कि हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं तो ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू कोर्स का जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ अरसे के लिए कोई चीज सीखने जा रहे हैं कुछ करने जा रहे हैं कुछ प्लान कर रहे हैं इसी तरीके से शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है वो उस लॉन्ग टर्म प्लान को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए की जाती है आपको जो मैंने कोर्स ओवरव्यू दिया वो सारा कुछ हम फोर्टी फाइव लेक्चर्स में करेंगे फोर्टी फाइव लेक्चर्स लॉन्ग टर्म प्लान इस सेमेस्टर के अंदर 45 फाइव लेक्चर्स होंगे और हम वो सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे लेकिन इसके अंदर आज जो पहला स्टेप है वो लेक्चर वन है तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस स्लाइड को देखें कि आज इस लेक्चर के बाद हम क्या करने जा रहे हैं वट वी आर गोइंग टू अचीव सो आई हैव लिस्टेड डाउन लेक्चर ऑब्जेक्टिव आई वुड लाइक यू टू हैव अ लुक एट द स्लाइड टेक अ मिनट टू हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड 
so maybe wording is very different for you that perceive teaching as a social political and ethical activity this is point number 1 which says that by the end of this lecture yani ke aaj ke lecture ke baad after 55 minutes you will be able to perceive teaching as a social political and ethical activity aaj ke hi lecture ke baad you will be able to describe teaching perceptions as culturally and socially embedded and you will be able to use different metaphors to define teaching and teacher so ye hamare objectives hain maybe aapko different lag rahe ho lekin hum jaise jaise course padhte chale jayenge aaj ka lecture ke baad asaath saath aapko samajh aati jayegi and you will be able to understand these objectives by the end of the lesson i will show you lesson objectives lecture objectives in every lecture because you are also going to construct objectives you are going to learn how to construct objectives in this course so it is important for me to show you lecture objectives of each lecture so isse pehle ki hum aage chale main chahti hu ki aap view kare kuch uh, interviews ko jo ki humne mukhtalif ustadon se record karwaye hain they are very small interviews i want you to look at these interviews and try to identify the common things which these teachers are saying about teaching i would also appreciate if you could develop your own perceptions on teaching so have a look on these interviews and then we will discuss what are the common things in these interviews teaching is a very respectable profession and teachers are the future maker of our young generation regarding this teachers have some expectations that he will wear a hat of many roles the roles are of a good communicator evaluator a decision maker a class manager or a member of a group or a team and teachers should play all these roles with great responsibility my philosophy of choosing this profession as my career is that i want to motivate my students to learn in a way that has a positive influence of what they think act or feel i see teacher as a gardener and its teaching strategies are used as a fertilizer to grow our students just like a seed at the end i must say that in a classroom the learning process would never stop teacher learn from a students and student learn from a teacher jaisa ki hai aap sab jante hain ki teaching jo hai wo bahut hi noble profession hai aur ek teacher jo hai wo students mein jo hai knowledge impart karne ka bahut bada zariya hota hai तो टीचिंग का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स हैं ठीक है आपके पास आते हैं तो आप उन्हें मतलब रोड मेमोराइजेशन पे आप उन्हें फोकस करें या इस तरीके से बल्कि टीचर का मेन मकसद ये होता है कि आप उसको एक कंसेप्ट नॉलेज दें उसको इस तरीके से उसके कंसेप्ट क्लियर करें कि बाद में उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए इसके अलावा टीचर्स जहाँ तक मेरा मैं जानती हूँ कि टीचर्स जो हैं वो बहुत बड़े एजेंट्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में चेंज लाने का बायस बनते हैं वो ना वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें चेंज ला सकते हैं वो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं और यही चेंज जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पॉजिटिव तरीके से जो है हमारी सोसाइटी पर असरअंदाज होती है आप कह सकते हैं टीचर एक पाथ है एक रोड मैप है जिसको लेते हुए जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे हमारे स्टूडेंट्स कह लें या जो भी लोग हैं वो एक उस रास्ते को अडॉप्ट करते हैं उस रास्ते पे चलते हैं तो तब जाके वो अपनी मंजिल तक या अपने मकाम तक पहुंच सकते हैं टीचिंग इज अ सेल्फ ओरिएंटेड प्रोफेशन विच सर्व टू गाइड नेशन टू अ सक्सेसफुल फ्यूचर आई ऑप्टेड माई करियर एज ए टीचर बिकॉज टीचर्स हेल्प स्टूडेंट टू बिकम वर्ट दे वॉन्ट टू बिकम इट इज एक्सपेक्टेड फ्राम अ टीचर दैट ही शुड एक्ट एज अ प्रोफेशनल एजुकेटर to consider the needs of student to aapke khayal mein wo kaun si cheeze hain jo ke tamam logon ne kahi hai ya kuch logon ne kahi hai to unme se ek cheez jo ke aapko do interviews mein nazar aayi that is teaching is a noble profession fine teaching is a noble profession do you agree with this chale is waqt hum is pe baat nahi karte ki whether it is a true perception about teaching or it is different let's discuss other things आपने देखा कि इसके अंदर इन इंटरव्यूज में तीन इंटरव्यूज वो थे जिसमें कहा गया कि इट इज एन एक्टिविटी टू इम्पार्ट नॉलेज ठीक है एक और चीज जो कि हमें नजर आई इन इंटरव्यूज के अंदर वो ये था कि इट इज अ वे ऑफ डेवलपिंग सर्टन डिजायरेबल बिहेवियर्स अमंग स्टूडेंट्स एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज 
हाईलाइट हुई इन इंटरव्यूज में दैट इज टीचिंग एज एन एक्टिविटी इट इज अ वे टू टीच पीपल डिसिप्लिन टू टीच स्टूडेंट्स डिसिप्लिन ठीक है हम मान लेते हैं कि ये चारों परसेप्शन हैं लोगों के क्या ये परसेप्शन दुरुस्त हैं या इसको तब्दील किया जा सकता है आप ये भी सोचें कि आपके परसेप्शन जो हैं वो इन परसेप्शन के साथ किस कदर ए लाइन है कितने मिलते जुलते हैं इस वक्त में मैं चाहती हूँ कि आप इन परसेप्शन के ऊपर सवाल उठाएं तो दिस इज योर टर्न लुक एट द स्लाइड एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर अदर प्रोफेशन नॉट नोबेल वट इज योर आइडिया अबाउट इट अगर हम ये बात कहते हैं कि टीचिंग इज अ नोबेल प्रोफेशन सो वट अबाउट अदर प्रोफेशन इज मेडिसन अ बैड प्रोफेशन और इट इज नॉट नोबेल इज इंजीनियरिंग नॉट अ नोबेल प्रोफेशन सो वट डू वी मीन बाय द वर्ड नोबेल इसी तरीके से आप दूसरे के ऊपर आ जाए जहाँ पे उस्ताद ये कहते हैं कि इट इज अ वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज इट इज एन एक्टिविटी टू इम्पार्ट नॉलेज तो सवाल ये है जो कि आपको नजर आ रहा है इज देर नो नॉलेज गेन इफ देर इज नो टीचर तो अगर हम इस बात को दुरुस्त मान लेते हैं कि देर इज नो नॉलेज गेन इफ देर इज नो टीचर देन वट अबाउट बुक्स रिसर्च आर्टिकल्स न्यूज पेपर्स क्या वो सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है अगर हम उनको पढ़ते हैं तो क्या हम वहां से नॉलेज हासिल नहीं कर सकते तो ये एक अहम सवाल है कि वेन वी से द टीचर टीचिंग इज एन एक्टिविटी टू इम्पार्ट नॉलेज सो वाई इट इज ओनली द एक्टिविटी टू इम्पार्ट नॉलेज चिल्ड्रन लर्न नॉलेज थ्रू अ नंबर ऑफ वेज सो वाई टीचिंग इज लेबल्ड एज एन एक्टिविटी ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज जो एक और बात जो अहम है इसमें कि बहुत सारे उस्ताद ये समझते हैं कि टीचर्स टीच मैनर्स एंड बिहेवियर्स तो क्या सिर्फ ये टीचर्स ही सिखाते हैं अगर सिर्फ टीचर्स ही सिखाते हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि बच्चे की पहली दर्स गाह उसका घर होता है उसकी माँ होती है तो अगर हम ये कहते हैं कि उस्ताद ही मैनर सिखाते हैं उस्ताद ही बिहेवियर सिखाते हैं जो दूसरा इसमें एक अहम सवाल ये है कि ये कौन डिसाइड करता है कि सर्टन बिहेवियर्स आर अप्रोप्रिएट एंड अदर्स आर नॉट दैट अप्रोप्रिएट हम बतौर टीचर्स हमें ये जानने की जरूरत है कि हम जो कहते हैं उसका हम उसको समझते क्या हैं हम वट आर दो थिंग्स फॉर अस वी रियली नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दो थिंग्स इसी तरीके से जो आखिरी बात है कि डू चिल्ड्रन रियली लर्न डिसिप्लिन इन स्कूल्स ये बहुत एक अहम चीज है कि क्या वाकई ही में बच्चे स्कूल के अंदर डिसिप्लिन सीखते हैं क्या टीचर्स बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं जब हम स्टूडेंट थे तो वी एक्सपीरियंस दैट टीचर्स यूज टू आस्क अस टू मेक लाइंस इन द मॉर्निंग असेंबली वेन एवर देर वॉज अ गेम्स पीरियड टीचर्स आस्क अस टू मेक लाइन्स एंड सेम थिंग हैपन्स दीज डेज ऑल्सो क्या अगर हम इतनी ज्यादा कतार बनाना स्कूलों के अंदर सीखते हैं डज दैट बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ डू वी मेक क्यूज इन आवर रियल लाइफ अगर स्कूल ही डिसिप्लिन सिखा रहे हैं अगर उस्ताद ही डिसिप्लिन सिखा रहे हैं तो क्या वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं या नहीं बनती हैं सो दीज आर डिफरेंट परसेप्शन विच वी नीड टू क्वेश्चन वी नीड टू क्वेश्चन दीज परसेप्शन सो दैट वी कैन फ्रेम आवर ओन परसेप्शन अबाउट टीचिंग ओके वी विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन दिस लेक्चर इससे पहले कि हम आगे चलें आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट ह्यूमन बींग्स एज बायोलॉजिकल बींग्स जो बहुत दिलचस्प बात यह है कि जितने भी एनिमल्स हैं दे कैन ऑल लर्न आपने देखा होगा हाथियों को सुधाया जाता है दे कैन प्ले फुटबॉल दे कैन डू पेंटिंग इवन इसी तरीके से आपने बंदर के तमाशे भी देखे होंगे इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या सिर्फ इंसान ही सीख सकता है या और जानवर भी सीख सकते हैं दिलचस्प बात इसके अंदर यह है कि बींग इन पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम वी कैन लर्न Similarly, other animals also can learn. इसके अंदर जो अहम बात यह है कि जितना भी कोई अगर species के अंदर ज्यादा advanced developed species है तो वो उतना ज्यादा सीखते हैं और अगर कोई species उतनी advanced नहीं है तो उनका learning rate कम हो जाता है पर उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि these are teachers who make children learn. So how much this claim is true? क्या ये claim वाक्य ही दुरुस्त है ये तो इन चीजों से तो लगता है कि बायोलॉजिकली वी आर एबल टू लर्न तो उस्ताद का रोल फिर कहां आता है अगर ये सारा कुछ बायोलॉजिकल ही है 
So now it is your turn. Look at the slide and try to answer these questions. Is there no learning without a teacher? If human beings can learn at their own, then why are teachers needed and what role is expected from them? If teachers' role is important in education, then what role is expected from students? जो बड़ी एक दिलचस्प बात ये है कि most of the times we are talking about teachers' role, but we do not talk about students' role in learning and teaching situation. मैं बार बार इस लेक्चर के अंदर भी और आइंदा आने वाले लेक्चर्स में भी सवाल करूंगी सवाल करना इसलिए जरूरी है कि इफ वी डोंट आस्क क्वेश्चन बींग टीचर्स इफ वी डोंट आस्क क्वेश्चन हाउ कैन वी डिवेलप दिस स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग अमंग आवर स्टूडेंट्स सो जस्ट टेक अ मिनट एंड आंसर दीज क्वेश्चन आई एम श्योर यू आर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन टीचिंग लर्निंग एजुकेशन के ऊपर डिफरेंट परस्पेक्टिव रहे हैं हिस्ट्री के अंदर और Uh, इसके अंदर जो सबसे अहम रोल रहा है वो प्रॉफिट्स का और सेंट्स का रहा जिन्होंने इनफॉर्मल सेटिंग्स के अंदर टीचिंग की सो इट हैज़ नॉट बीन वेरी फॉर्मल एजुकेशन बट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन इन द सेंस दे वर नॉट प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन प्रॉपर स्कूल्स इट वाज वेरी मच इनफॉर्मल एजुकेशन सो अगर हम देखें बुदा पाथागोरस जीसिस क्राइस्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्ला वसलम Karl Marx, they all did it in different informal organizations. So, ये हमारे लिए एक अहम चीज है ये जानना कि क्या learning सिर्फ schools के अंदर हो रही होती है या school के बाहर भी हो रही होती है Because informal settings are important means of learning. आप में से बहुत सारे लोगों ने apprenticeship model को पढ़ा होगा या उसके मुतालिक आपको आप जानते होंगे कि apprenticeship model is also a way of learning. what happens in workshops what happens in different uh, skill learning centers jis bande ke paas skill hoti hai wo usko skill sikhata hai jiske paas skill nahi hoti hai so wo banda kuch arse ke liye a person who wants to learn a skill spends a certain period of time with the skillful person in this way the person who doesn't have skills learn those skills so that is called apprenticeship model so history ke andar apprenticeship model ke hawale se bhi bahut sari hame misale milti hain jahan pe jo ki ye show karti hain ki there was learning and teaching and education going on i would like you to have a look at the slide to understand how things actually developed and who were the prominent people who worked in this area so you may see that it was 16th century after which actually perceptions about education learning and teaching developed except socrates aristotle and plato rest of the people thought education as a means of status quo or extra curricular activities ko hamesha extra hi samjha gaya unka khayal tha ki aesthetics jo hai wo extra curricular activities hoti hai एस्थेटिक्स को मेन करिकुलम में जगह देने की जरूरत ही नहीं है अगर आप ये जो आ, हमारा सेकंड पॉइंट है इसको देखें तो आपको नजर आएगा कि जितने भी हमारे प्रॉफिट्स थे या इसी के साथ साथ जो पाइथागोरस कन्फ्यूस इन कार्ल मार्क्स दे एक्चुअली टॉट देयर डिसाइपल्स थ्रू इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम ये कहने में बिल्कुल हक बन जाने होंगे कि इन फॉर्मल एजुकेशन हैज इट्स ओन प्लेस वेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन तो आपके लिए एक और सवाल है कि व्हाट सेम्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ प्रॉफिट्स नंबर वन टू इक्विप पीपल विद बेसिक लिटरेसी नंबर टू टू गिव इंफॉर्मेशन नंबर थ्री टू मेक देम लर्न स्किल्स और नंबर फोर टू ब्रिंग सोसाइटल चेंज आप अपना जवाब सोचें मैं आपसे अपना जवाब शेयर करना चाहती हूँ मेरा जवाब ये है कि प्रॉफिट्स की जो फिलासफी ऑफ एजुकेशन थी वो ये थी टू ब्रिंग सोसाइटल चेंज so teaching if it does not bring societal change then probably uh, teaching is not uh, fulfilling its spirit if education is not bringing societal change again it is not fulfilling its spirit aham cheez ye hai ki hum kehte to hain ki hum us peshe se wabasta hain jo ke paigambaron ka anbiya ka pesha hai lekin wo sab to society ke andar change lekar aaye the अगर आपको आपने पढ़ा होगा बचपन में भी अभी भी आप यकीन करते होंगे कि कोई भी अगर हम किसी भी पैगंबर की एग्जांपल उठा कर देखें तो उनके उस वक्त के 
दौर के अंदर बहुत सारी कबाहतें थी बहुत ज्यादा बुराइयां थी उन सारी बुराइयों को उन्होंने एड्रेस किया दे डिवेलप्ड अ न्यू सोसाइटी सो इट वॉज एक्चुअली अ चेंज विच दे ब्रॉच इन देयर सोसाइटी सो इफ वी बिलीव दैट टीचिंग इज अबाउट ब्रिंगिंग चेंज देन वी रियली नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शन वी रियली नीड टू ट्रांसफॉर्म आवर एक्शन सो दैट वी आर एबल टू ब्रिंग चेंज इसी के साथ हम आगे कुछ और चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि हम उन चीजों को डिस्कस करें मैं ये चाहती हूँ कि हमने कुछ इंटरव्यूज uh, दो लोगों के हमने इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं वो आर वेरी फेमस एजुकेशन इज सो लेट्स लिसन टू दोज इंटरव्यूज एंड देन वी विल सी हाउ रिसर्च टेक्स टीचिंग एंड हाउ अदर पीपल हैव टेकन टीचिंग वी विल डिस्कस समथिंग फ्रॉम दीज इंटरव्यूज एंड देन वी विल गो टू रिसर्च फाइंडिंग्स the traditional role of a teacher as manifested in mr grad grind by dickens is of course known to everybody where there was a focus on the functions the process of instructions and behavior but now of course modern times demand a completely different definition of a role of a teacher which is far more advanced and there are more expectations attached to it other than the traditional which is commitment which is competence which is consideration communication credibility and so on the definition stretches to a little more in modern times the first and foremost is consideration of a teacher of being an agent of change one who would bring change to the society and one who would have some kind of out of box thinking may it be through technology by using different activities and so on but it has to be out of box thinking the role also demands of a teacher to be a collaborator it's no more a one way process in which empty pitchers or empty vessels were filled up but it's a two way process of teaching and learning and finally the role also demands not just that of a facilitator but of a person of a teacher who triggers off higher order critical thinking skills role of a teacher is very very important in building the character of the student and in enhancing its natural skills in uh, previously in old times the role of the teacher was uh, uh, just to come and deliver a lecture um, then uh, give the students tests and quizzes give them assignments and uh, check them mark them uh, give them grades and uh, just finished but in uh, modern teaching role of the teacher is uh, changed uh, it's totally changed in modern teaching uh, or education uh, we should uh, more precisely call it edu- call it education in education teacher is an agent of transformation of the students from less skilled individuals from uh, raw materials to skilled individuals uh which have which have um, uh good skills for doing their work and are also responsible citizens so um role of the teacher is changed from just uh, a lecturer to uh, an agent of transformation in the students um teachers should interact with students more than they do um in uh, the previous times now the method of teaching is called an interactive teaching 
you talk to the students more rather than just giving lectures and uh, you involve them in um, learning in the learning learning process and uh, the learning process uh, the education depends upon interaction between the learner student and the teacher as the facilitator in the learning so this is uh, the role of teacher in modern times in the modern education agent for transformation by facilitation in a learning environment aapko in interviews mein sabse aham baat kya lagi mere khayal mein jo maine in interviews se sikha wo ye hai ki teaching is not a technical activity it is not a recipe like thing what what do we understand by recipe like thing by recipe like codification or technical activity mere khayal mein ki ye recipe like cheez nahi hai isliye nahi hai ki aisa nahi hota ki aapne ye kuch ingredients le liye hai maths ka ingredient science ka ingredient english ka ingredient urdu ka ingredient social studies ka ingredient aur aap unko ek khaas tarike se mix karenge to ek acha insaan ban jayega ya ek acha worker ban jayega ऐसा नहीं होता एजुकेशन इज नॉट दैट काइंड ऑफ टेक्निकल थिंग इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फिर एजुकेशन है क्या अगर ये टेक्निकल नहीं है तो फिर क्या है सो टू मी विच आई गॉड फ्रॉम दीज इंटरव्यूज इज वेरी मच लाइक ऑफ हेटन हेटन इज अ वेरी फेमस एजुकेशनिस्ट एंड शी ऑल्सो सेज दैट टीचिंग इज अ सोशल पोलिटिकल एंड एथिकल एक्टिविटी She also believes that it is not a technical codification. तो हम ये भी कोशिश करते हैं ये जानने की कि अगर टीचिंग जो है वो एथिकल सोशल और पोलिटिकल एक्टिविटी है तो ये कैसे है तो सबसे पहले हम जो लफ्स चूज करते हैं दैट इज सोशल यू नो दैट मैन इज अ सोशल एनिमल वाई इज इट अ सोशल एनिमल इट इज अ सोशल एनिमल बिकॉज इट लिव विद अदर पीपल इट सोशलाइज विद अदर पीपल उसके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि वो लोगों के अंदर रहे उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है कि वो लोगों के साथ रहे सो वेन वी से दैट टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी इट मीन्स टीचिंग कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन इट नीड्स पीपल विद होम टीचिंग कैन बी डन सो इट इज एसेंशली अ सोशल एक्टिविटी अब हम दूसरी लफ्स पे आते हैं दैट इज पोलिटिकल एक्टिविटी पोलिटिकल एक्टिविटी मीन्स वर्किंग फॉर सर्टन आइडियाज फॉर सर्टन कॉमन आइडियाज आप लोगों ने सुना होगा कि पोलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उसके अंदर एक खास जहन के लोग जो हैं वो एक खास पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उसकी क्या वजह होती है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के अंदर काम क्यों नहीं कर रहे होते तो उसकी एक बहुत आसान सी सिंपल सी वजह जो है वो ये है कि पीपल हु आर इन अ पर्टिकुलर पार्टी दे हैव सेम सेट ऑफ आइडियाज तो अगर हम ये कहते हैं कि टीचिंग इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी देन टीचर नीड्स टू हैव सम परसेप्शन सम आइडियाज एंड टीचर नीड्स टू डिस्कस दोज आइडियाज विद द स्टूडेंट्स एंड एक्चुअली बोथ ऑफ देम शुड वर्क टुगेदर फॉर द सोशल चेंज बिकॉज पॉलिटिकल आइडियाज आर इंपॉर्टेंट नॉट इन द सेंस ऑफ पॉलिटिक्स टू सिट इन गवर्नमेंट और इन अपोजिशन पॉलिटिक्स मीन्स सेट ऑफ आइडियाज तो अगर हम उस्ताद की बात करते हैं तो उसको अपने नजरियात अपने आइडियाज स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने चाहिए ताकि वो एक वर्क फोर्स के ऊपर के तौर के ऊपर काम करें और वो एक चेंज लेकर आए सोसाइटी के अंदर इसी बात को मैं लिंक करना चाहूंगी प्रॉफिट्स की बात के साथ जो हमने ये वाली बात कही थी कि वट वॉज देअर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन और जिस पे मेरा ख्याल ये था कि उनकी जो फिलोसफी ये थी कि एजुकेशन वॉज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज वॉज अ मीन्स ऑफ सोसाइटल चेंज तो सोसाइटल चेंज नहीं आ सकती अनलेस यू डू नॉट हैव सर्टन आइडियाज एंड यू डू नॉट हैव अ वर्क वर्क फोर्स फॉर दैट तो हमें अपनी वर्क फोर्स बनानी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे नजरियात जो हमारे आइडियाज हैं उनकी वजह से एक चेंज आ सके अगर हमारी एजुकेशन ये पर्पज सर्व नहीं कर रही है अगर हम स्कूल्स के अंदर सिर्फ लिटरेसी सिखा रहे हैं अगर हम स्कूल्स के अंदर सिर्फ साइंस मैथमेटिक्स सोशल स्टडीज का कंटेंट नॉलेज दे रहे हैं देन एसेंशली आवर टीचिंग इज नॉट अ पोलिटिकल एक्टिविटी लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट दैट इज इट इज एन एथिकल एक्टिविटी हाउ इज इट एन एथिकल एक्टिविटी जब हम एथिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें इसकी आसान सा जो मतलब ये है कि ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है 
کہ جو کہ ہمیں پوری کرنی ہے بطور استاد کی تو ایتھکس کے اندر کیا جا جاتا ہے کہ ہمیں وی نیڈ ٹو بی کمیٹڈ ٹو آور پروفیشن وی نیڈ ٹو بی آنیسٹ وی نیڈ ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ اگر یہ ساری چیزیں ہم ایگزیبٹ نہیں کر رہے ہیں تو وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ایز این ایتھیکل ایکٹیویٹی یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ٹیچرز آر رول ماڈلس فار دیئر اسٹوڈینٹس سو اف رول ماڈل از ناٹ پرفارمنگ دیز تھنگس ایتھیکلی دین ڈیفینیٹلی دیٹ رول ماڈل ول ناٹ بی اے گڈ ایگزامپل سو ناؤ آئی وانٹ یو ٹو گو بیک ٹو سلائڈ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں اور پھر ہم یہ ایک اور چیز کے اوپر بات کریں گے کہ جو ہمارے پرسیپشنز ہوتے ہیں کہ واٹ ٹیچنگ از اباؤٹ دوز پرسیپشنز آر ایکچولی سوشلی اینڈ کلچرلی امپیکٹیڈ کہ جس طرح کا ہمارا کلچر ہوتا ہے جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہوتی ہے اسی طرح کے ہمارے پرسیپشنز ہوتے ہیں جو ٹیچنگ کے پرسیپشنز یہاں پر پاکستان میں ہیں وہ باقی کی دنیا سے مختلف ہیں پاکستان کے اندر بھی وی ہیو ڈفرینٹ کلچرز دیر از براڈلی اسپیکنگ دیر از این اربن کلچر دیر از رورل کلچر تو وہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے پرسیپشنز ٹیچنگ کے متعلق مختلف ہیں جو شہروں کے اندر رہتے ہیں ان کے پرسیپشنز ڈفرینٹ ہیں اور شہروں کے اندر بھی جو لوگ لو انکم گروپ سے تعلق کوئی رکھ رہا ہے تو اس کے پرسیپشنز ٹیچنگ کے متعلق ڈفرینٹ ہے بیکاز دے ہیو اے ڈفرینٹ سارٹ آف کلچر تو یہ ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ پرسیپشنز جو ہیں وہ ایسے نہیں آ جاتے کہ میں اگر یہاں پر ہوں اف آئی ہیو سرٹن پرسیپشنز آف ایجوکیشن پرسیپشنز آف ٹیچنگ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ وائی ڈو آئی ہولڈ دوز پرسیپشنز ہم وہ سلائڈ دوبارہ ویو کرتے ہیں جس کے اندر یہ والی بات لکھی ہوئی ہے کہ ٹیچنگ از اے نوبل پروفیشن سیکنڈ کہ ٹیچنگ از این ایکٹیویٹی ٹو امپارٹ نالج اینڈ دین اٹ از اے وے آف ڈیولپنگ سرٹن بہیویئرس امنگ اسٹوڈینٹس اینڈ دین ڈیولپنگ ڈسپلن امنگ دین تو ابھی ہمارے لیے یہ جاننا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ پرسیپشنز ٹیچرز نے کیسے ڈیولپ کیے کیا ایک ہر انڈیویجول کے پرسیپشنز بالکل ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں باقی سوسائٹی کے ساتھ یا اس کے پرسیپشنز کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی کا کلچر کا تو ہم یہ میری بات کرتے ہیں کہ جو اسٹڈیز کہتی ہیں ریسرچ کہتی ہے جو پرسیپشنز ہوتے ہیں وہ دے آر ایکچولی کلچرلی اینڈ سوشلی امپیکٹیڈ پاکستان کے ٹیچرز کے پرسیپشنز ٹیچنگ کے متعلق ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہیں باقی کے ممالک کے ساتھ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی دیر آر ڈفرینٹ کلچرز اینڈ پیپل لیونگ ان دوز کلچرز ہولڈ ڈفرینٹ پرسیپشنز آن ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ اس کورس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا اس سروے کے اندر ہم نے کچھ ٹیچرز جو تھے وہ پرائیویٹ اسکول سے لیے کچھ ٹیچرز ہم نے گورنمنٹ اسکول سے لیے اور کچھ ٹیچرز ہم نے گاؤں کے اسکولوں سے لیے اور اس کو یہ جاننے کی کوشش کی کہ گاؤں کے ٹیچرز اور جو گاؤں کے باقی کے لوگ ہیں ان لوگوں کے پرسیپشنز آپس میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے اسی طریقے سے اربن ایریاز کے بھی ہم نے جو اسکولز لیے چاہے وہ گورنمنٹ کے اسکول تھے چاہے وہ پرائیویٹ اسکولس تھے اسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کی اس سروے کے نتیجے کے اندر جو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر پائے وہ یہ تھا کہ جو کہ گاؤں کے اسکول تھے وہاں پہ ٹیچرز نے موسٹلی یہ کہا کہ ٹیچنگ کا مطلب یہ ہے یا ٹیچنگ بطور استاد ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اوبیڈینس سکھائیں بچوں کو تمیز سکھائیں بچوں کو باقی کی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو کہ وہ مضامین پڑھا رہے ہیں ان کو وہ نظب و ضبط سکھائیں وہاں کے لوگوں کا یہ خیال تھا جب ہم نے پیرنٹس سے بات کی وہاں پر تو پیرنٹس نے بھی ایگزیکٹ یہی والی بات کی انہوں نے کہا کہ استاد جو ہے وہ روحانی والدین ہوتے ہیں اس لیے ان کو بچوں کو اوبیڈینس سکھانی چاہیے اور استاد کا درجہ بہت بڑا ہے اور بچوں کو ان کو وہ والی ڈیو رسپیکٹ بھی دینی ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کو اوبے بھی کرنا ہے تو امپورٹنٹ جو ورڈ سامنے آیا اس سروے کے نتیجے میں وہ یہ تھا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں گاؤں کے استاد ہیں وہ اپنا رول سمجھتے ہیں بچوں کو اوبیڈینٹ بنانا اور پیرنٹس بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب ہم لاہور کے شہر کے اندر جو ہم نے سلیکٹ کیے کچھ اسکولس گورنمنٹ کے تو وہاں پر جب ٹیچر سے ہم نے بات چیت کی تو ٹیچرز کا موسٹلی یہ خیال تھا کہ بہت اہم چیز جو ہے سکھائی جانی چاہیے بچوں کو وہ یہ ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا آ جائے اور حساب کتاب کرنا آ جائے اور اس میں ان کا یہ خیال تھا کیونکہ یہ بچے جن گھروں سے آتے ہیں دے نیڈ ٹو لرن دیز تھنگ سو دیٹ دے کین 
गेट सम जॉब्स इन फैक्ट्रीज लेकिन उन सब का ये वाला एक ख्याल था कि ये वाले जो बच्चे हैं वो बहुत आगे तक नहीं जा सकते वो उनको जो जॉब्स मिलेंगी वो बहुत हाई प्रोफाइल जॉब्स नहीं होंगी जब पेरेंट्स से बात की गई तो पेरेंट्स का भी ये ख्याल था कि हमारे बच्चे जो हैं उनको ये चीजें सीख जाएं ताकि वो एफ ए पास कर लें जब हम तीसरी तरफ पे आए जो कि प्राइवेट स्कूल्स थे वहां के जो टीचर से पूछा गया कि भी आपका क्या ख्याल है आपका रोल क्या है तो उन्होंने कहा कि आज के दौर के बच्चों के पास इतना कुछ अवेलेबल है मीडिया इतना एडवांस हो गया है कि हमारा ख्याल है कि हमें हमारा रोल जो है वो उनको नॉलेज ट्रांसमिट करना नहीं है बल्कि उनकी जो लर्निंग है उनको इन्हांस uh, करना है हमारा जो रोल है वो फैसिलिटेटर का रोल है जब बच्चों के जो के uh, बच्चे जो के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे और जब उनके वालदे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम फीस देते हैं और टीचर्स का रोल ये है कि वो uh, इतनी बड़ी बड़ी जो हम फीसें दे रहे हैं तो टीचर्स का रोल ये है कि हमारे बच्चों के पोटेंशियल्स को वो नर्चर करें उनका काम ये नहीं है कि उनको ये बताएं कि ठीक क्या है और गलत क्या है वो हम हैं हम बता लेंगे इन टीचर्स का ख्या इन टीचर्स का काम ये है कि ये हमारे बच्चों को उनके जो हिडन पोटेंशियल्स हैं उनको आगे लेकर आएं और उनको नर्चर करें ये जो बात हम मैं कर रही हूँ प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से एक बात की मैं वजाहत जरूरी समझती हूँ कि हमने सारे प्राइवेट स्कूल्स इसमें सिलेक्ट नहीं किए थे हमने सिर्फ दस टीचर्स लिए थे जो कि हमने सिलेक्ट किए थे पांच मुख्तलिफ स्कूलों से तो इन चीजों को हम जनरलाइज नहीं कर सकते ये कोई रिसर्च नहीं है इट वॉज अ वेरी इनफॉर्मल डेटा विच वी गैदर्ड थ्रू इनफॉर्मल सिटिंग्स तो इस चीज से ये सामने बात आती है कि जो उस्ताद समझते हैं पेरेंट्स भी वही समझ रहे होते हैं और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कल्चरल डिफरेंस कि एक रूरल कल्चर जो है वो डिफरेंट है एक अर्बन कल्चर डिफरेंट है और अर्बन कल्चर के अंदर भी एक, एक हमारा अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन अ क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी क्लास स्ट्रेटिफिकेशन इतनी ज्यादा है कि जो लोग लो इनकम ग्रुप से बच्चे आ रहे होते हैं उनका एक डिफरेंट कल्चर है वो बच्चे भी और जिन स्कूलों के अंदर वो जा रहे हैं वहां पर उस्ताद भी और पेरेंट्स भी वो सारे एक ही तरह से सोच रहे हैं तो ये चीजें जो है इस बात को साबित करती हैं कि परसेप्शंस ऑन टीचिंग दे आर कल्चरली एंड सोशली एम्बेडेड सो व्हाट हैव वी लर्न टिल नाउ रिमेंबर इन द स्टार्ट आई मेंशन सर्टेन लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स तो पहले जो दो ऑब्जेक्टिव्स थे कि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू परसीव टीचिंग एज अ पोलिटिकल एथिकल एंड सोशल एक्टिविटी तो ये बात तो हमने डिस्कस कर ली दूसरी जो चीज थी कि दैट यू विल बी एबल टू परसीव टीचिंग परसेप्शन एज समथिंग कल्चरली एंड सोशली एम्बेडेड उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं एक चीज जो रह गई है दैट इज मेटाफर्स स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा हुआ था दैट यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट सर्टन मेटाफर्स ऑन टीचिंग एंड रोल ऑफ टीचर तो अभी तक हमने वो नहीं किया सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट मेटाफर्स आप मेरे से पूछें कि वट आर डिफरेंट मेटाफर्स फॉर टीचिंग तो जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से सुना वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि टीचर्स आर लाइक सन और दे आर लाइक कैंडल्स और देर आर सम अदर पीपल हु से दैट टीचर्स आर शेडी ट्रीज कुछ और हैं जो कहते हैं कि टीचर्स जो हैं वो तो गार्डनर्स होते हैं जो कि एक बीज को बड़ा तनावर दरख्त बना सकते हैं तो हर बंदे के अपने मेटाफर्स हैं टीचिंग के हवाले से आपका मेटाफर क्या है एक्चुअली जो आप सोचते हैं टीचिंग के मुतालिक वही आपका मेटाफर होता है या जो आपका मेटाफर होता है वो एक्चुअली बताता है कि हाउ यू टेक टीचिंग लेट्स टॉक अबाउट दीज मेटाफर्स वन बाय वन तो पहला मेटाफर कि इफ वी थिंक दैट टीचर इज अ सोर्स ऑफ लाइट मतलब ये कि उसके पास इल्म है वो इल्म की रोशनी फैला रहा है तो आप इसको इमेजिन करें कि अगर टीचर इज अ सन और टीचर इज अ कैंडल इसका मतलब यह है कि वो रोशनी का मंबा है उसके पास रोशनी है तो रोशनी उसी चीज को दी जा सकती है ना जिसकी अपनी रोशनी नहीं है जमीन जो है ये रोशन नहीं है इट गेट्स लाइट फ्रॉम सन सिमिलरली मून गेट्स लाइट फ्रॉम सन तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा उसके पास कोई रोशनी नहीं है ये उस्ताद ही है जो कि वो इल्म दे रहा है उस्ताद ही है जो कि वो रोशनी दे रहा है दूसरी तरफ अगर हम आ जाए तो उस्ताद है एक दरख्त की मानद तो वो ये कहता है कि उस्ताद 
ایک تناور درخت درخت ہے جو کہ اپنا سایہ دے رہا ہے سارے کے سارے لوگوں کو اور اس کا جو سایہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ سایہ دے گا اور کچھ لوگوں کو نہیں دے گا بلکہ اس کے نیچے جو بھی آ رہا ہے وہ سایہ بھی لے رہا ہے اس سے پھل بھی حاصل کر رہا ہے ایک تیسرا میٹافر جو ہے بائی دا وے دا تھرڈ ون از مائی فیوریٹ میٹافر اینڈ دا تھرڈ ون از گارڈنر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم استاد ہیں اور ہمارا رول کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو نرچر کرنا ہے تو تب ہمارے اندر یہ والا خیال ضرور موجود ہوگا کہ ہر ایک بیج ہوتا ہے بیج ڈفرنٹ ہیں آم کے بیج سے یا آم کے بیج سے مالٹا نہیں نکل سکتا اسی طریقے سے لیمو کے بیج سے مالٹا نہیں نکل سکتا ہر ایک بیج جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ پودے کا ہے لیکن اس بیج کے اندر مکمل صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک بڑا پودا بن سکے تو اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایک گارڈنر ہوں تو مجھے وہ والا انڈیویجول پوٹینشیل تلاش کرنا ہے مجھے آم کے بیج سے آم ایک بنانا ہے مجھے اس کو اگر کھاد کی ضرورت ہے تو مجھے وہ کھاد اس کو دینی ہے پانی کی ضرورت ہے تو پانی دینا ہے تاکہ وہ اپنے اصل تک پہنچ سکے اپنے وہ بیج سے جو اس کا پوٹینشیل ہے درخت بننے کا وہ درخت بن سکے تو میٹافور بہت زیادہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہاؤ وی ٹیک ٹیچنگ ہاؤ وی ٹیک رول آف اے ٹیچر سو اٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو ٹو کنسٹرکٹ سرٹن میٹافور فار یور سیلف اگر آپ کچھ کتابیں پڑھیں کچھ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کے اوپر جائیں تو آپ کو ڈفرینٹ میٹافرس ملیں گے آئی ووڈ ہائیلی اپریشیٹ اف یو کوڈ ڈیولپ یور اون میٹافر سو ٹو ڈے وی ڈڈ ناٹ ڈو مچ اٹ واز اے ویری انٹروڈکٹری کورس ویئر وی وینٹ تھرو اوور ویو آف آف دا کورس ہم نے اس کے اندر کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی ڈالے تاکہ یہ جانے کہ لوگ ٹیچنگ کو کیسے لیتے ہیں اور ایجوکیشن کا مقصد ان کے خیال میں کیا ہے ہم نے اس کے اندر کچھ جو ایک چھوٹا سا ایک انفارمل امپریشنز اکٹھے کیے تھے استادوں سے کہ ہاؤ ڈو دے پرسیو ٹیچنگ اینڈ رول آف ٹیچر تو وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیے پرپز سارے کے سارے لیسن کا یہ تھا کہ ایک تو آپ کو ایک اوور ویو مل جائے کہ اس کورس جو کہ جنرل میتھڈس آف ٹیچنگ کا ہے اس کے اندر آپ کیا کریں گے اور دوسرا یہ تھا کہ آج کے دن کے لیے ہم ایک بہت چھوٹے سے اسکیل کے اوپر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں تین چیزوں کو کہ واٹ ٹیچنگ از اباؤٹ اینڈ ہاؤ پیپل ڈیولپ دیئر پرسیپشنز اینڈ واٹ آر ڈفرینٹ کائنڈس آف میٹافرس سو ہم اگلے لیسن کے اندر کچھ اور چیزوں کے اوپر بات کریں گے جس کے اندر جو بہت اہم بات ہے کہ ویدر ٹیچنگ از اے سائنس اور این آرٹ اس کے علاوہ اس پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ٹیچنگ جو ہے وہ ایک پروفیشن ہے یا ایک آکیوپیشن ہے سو تھینک یو ویری مچ خدا حافظ ٹل دا نیکسٹ ٹائم